एक्सएल 2010, एक्सएल 2010, इंट्रोडक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सएल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आप मालूम को स्टोर ऑर्गेनाइज और एनालाइज यानी डेटा का तज्जिया कर सकते हैं स्प्रेडशीट को सीखने से पहले या उसमें काम शुरू करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि स्प्रेडशीट का मतलब क्या है और इससे क्या काम किया जा सकता है आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि स्प्रेडशीट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का हिस्सा नहीं है बल्कि इसकी जरूरत उसी वक्त शुरू हो गई थी जब लोगों ने हिसाब किताब करना शुरू किया था वो अलग बात है कि स्प्रेडशीट की जरूरतों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने ज्यादा बेहतर तरीके से पूरा किया स्प्रेडशीट में स्प्रेड का लफ्ज न्यूज़पेपर से रिलेटेड है जो कि दो पेजेस को मिलाकर इस तरह स्प्रेड करता है कि वो एक पेज नजर आता है पूरे वर्ड स्प्रेडशीट का मतलब है कि अकाउंटिंग में इस्तेमाल होने वाले बुक कीपिंग लेजर को प्रेजेंट करने का फॉर्मेट ये लेजर इस तरह की पेपर शीट्स होती हैं जो आम पेपर साइज से दुगनी होती हैं इन पर कैलकुलेशन मैनुअली की जाती है जो कि काफी मुश्किल और वक्त तलब है इस तरह की मुश्किलात को कंप्यूटर के इस्तेमाल ने आसान बनाया है और अब ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो स्प्रेडशीट के मुख्तलिफ कामों में हमारी मदद करती हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का ताल्लुक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की किस्म से है स्प्रेडशीट में काम करने का मतलब न्यूमेरिक डेटा को कैलकुलेट करना और उस पर मुख्तलिफ फॉर्मेट अप्लाई करना है ये सब फीचर्स स्प्रेडशीट के बुनियादी फीचर्स हैं इनके अलावा भी बहुत से फीचर्स हैं लेकिन उनकी लिस्ट बहुत तवील है आइए अब हम देखते हैं कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किस तरह डेवलप हुआ रिचर्ड मार्सिक ने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का आइडिया 1961 में दिया और 1978 में डॉन ब्रिकलन ने एक इंटरेक्टिव विजिबल कैलकुलेटर का प्रोग्राम डिजाइन किया जिसका नाम विजिकल रखा गया सॉफ्टवेयर चार कॉलम्स और बीस रोज पर मुश्तमिल था जिसका काम यूजर से डाटा लेना और उसको मैनिपुलेट करना था डॉन ब्रिकलिन की इस ईजाद से वक्त के साथ साथ बहुत से इंप्रूवमेंट्स आए और स्प्रेडशीट के बहुत से डिजाइन बनते गए मार्केट में आपको मुख्तलिफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे मसलन लोटस वन टू थ्री में मुख्तलिफ फीचर्स जैसे डेटाबेस केपेबिलिटीज चार्टिंग प्लॉटिंग वगैरह मुयसर हैं इसके अलावा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में सुपरकैल मल्टीप्लेन क्वाट्रो प्रो और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह शामिल हैं इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर आपको चाहिए इसका फैसला तो आप ही करेंगे मगर ये सब आपके स्प्रेडशीट की जरूरियात को पूरा कर सकते हैं हमारे ऑफिस और घरों में जो कंप्यूटर हैं उनमें अमूमन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है और उनमें से अक्सर में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही इंस्टॉल्ड मिलेगा जब हम किसी भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी स्क्रीन रोज और कॉलम्स में तकसीम होती है इसमें डाटा को एंटर करने के लिए खाने बने होते हैं जिनको हम सेल्स कहते हैं इस शक्ल को जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं वर्कशीट कहा जाता है इस तरह की चंद वर्कशीट्स जब एक जगह इकट्ठी कर ली जाएं, तो उन्हें स्प्रेडशीट कहते हैं एक स्प्रेडशीट में आप साइमल्टेनियसली तकरीबन तीन वर्कशीट्स में काम कर सकते हैं और आप इसको बढ़ा भी सकते हैं एक जरूरी बात आपको बताते चलें कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को सीखने के दौरान स्प्रेडशीट और वर्कशीट के अल्फाज हम मुतरद के तौर पर इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्टिव्स इस लेसन में आप सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस एक्सेल का नया बैक स्टेज व्यू रिबन और क्विक एक्सेस बार को मॉडिफाई या तरमीम कैसे कर सकते हैं नई वर्कबुक कैसे बनानी है और पहले से बनी हुई वर्कबुक को कैसे खोलना है गेटिंग टू नो एक्सेल 2010। अब हम एक्सेल के इंटरफेस के बारे में जानते हैं इंटरफेस से मुराद वो पहली स्क्रीन होती है 
जो किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद हमारे सामने आती है एक्सेल 2010 का इंटरफेस 2007 के इंटरफेस से मिलता जुलता है अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पहली मर्तबा इस्तेमाल कर रही हैं तो आपके लिए इसके इंटरफेस को तफसील से जानना जरूरी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाकी सॉफ्टवेयर्स की तरह एक्सेल में भी रिबन और क्विक एक्सेस टूल बार मौजूद होते हैं जो आपको टाइटल बार के नीचे यहां नजर आ रहे हैं रिबन में हमारे पास फाइल होम इंसर्ट पेज लेआउट, फार्मूलास डेटा रिव्यू और व्यू के टैब्स नजर आ रहे हैं हम बारी बारी इन टैब्स और इनमें मौजूद टूल्स को तफसील से देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के दूसरे सॉफ्टवेयर से मुख्तलिफ हमारे सामने कुछ ऑप्शंस नजर आ रही हैं जिनमें नेम बॉक्स फॉर्म्यूला बार कॉलम रो वर्कशीट्स हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार पेज व्यू और जूम कंट्रोल हैं नेम बॉक्स नेम बॉक्स आपको सिलेक्टेड सेल की लोकेशन और नाम बताता है जैसे ये देखें यहां हम एक सेल को सिलेक्ट करते हैं आप देखें कि इस सेल के गिर्द एक बॉर्डर नजर आने लगा है इस बॉर्डर को नेम बॉक्स कहा जाता है जैसे ही हम ये सेल सिलेक्ट करते हैं तो यहां नेम बॉक्स में देखें इस सेल का रेफरेंस कि वो किस रो और किस कॉलम में है लिखा हुआ आ जाता है मिसाल के तौर पर यहां हमने कॉलम बी और रो नंबर चार का सेल मुंतखब करते हैं तो नेम बॉक्स में बी फोर लिखा नजर आता है फॉर्म्यूला बार ये फॉर्म्यूला बार है इसमें आप डाटा को एंटर या एडिट करने के लिए फॉर्म्यूला या कोई फंक्शन लिख सकते हैं और यहां लिखा गया टेक्स्ट फॉर्म्यूला या फंक्शन सेल में अप्लाई होगा ये देखें यहां हमने पहले सेल C1 को सिलेक्ट किया और अब फॉर्मूला बार में टेक्स्ट लिखा आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला बार में लिखा गया टेक्स्ट मुंतखब करदा सेल में भी लिखा जा रहा है इसी तरह जब आप कोई टेक्स्ट किसी सेल में लिखें तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बार में भी लिखा जाता है कॉलम कॉलम मुख्तलिफ सेल्स का एक ग्रुप होता है जो एक्सेल के पेज में टॉप टू बॉटम यानी एक्सेल शीट में ऊपर से नीचे तक जाते हैं ये देखें ये कॉलम ए है ये कॉलम बी जब आप माउस से कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया यानी इस कॉलम के तमाम सेल हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट हो गए हैं रो एक्सेल शीट में पेज के बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट सेल्स को रो कहते हैं ये देखें हमने स्क्रीन के बाएं जानब नंबर चार पर क्लिक किया तो लेफ्ट टू राइट एक लाइन में सेल्स सिलेक्ट हो गए हैं आप किसी भी सेल पर क्लिक करके लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं रिबन रिबन में वो तमाम कमांड्स होती हैं जो आपको एक्सेल में काम के दौरान मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जरूरी होती हैं रिबन में मुख्तलिफ टैब्स होते हैं और हर टैब में मुख्तलिफ कमांड्स ग्रुप्स की सूरत में मौजूद होती हैं रिबन में आप अपनी जरूरत के मुताबिक टैब्स और कमांड्स का इजाफा भी कर सकते हैं जिनमें आप अपनी फेवरेट कमांड्स को ऐड कर सकते हैं टैब्स में मौजूद इन ग्रुप्स में आपको दाएं जानब नीचे एक एरो नजर आएगा इस एरो पर क्लिक करने से आपको मजीद ऑप्शंस नजर आएंगी वर्कशीट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल वर्कबुक कहलाती है हर वर्कबुक में एक से ज्यादा वर्कशीट्स होती हैं जिनको स्प्रेडशीट्स भी कहा जाता है जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसकी वर्कबुक में तीन स्प्रेडशीट्स होती हैं जो आपको यहां नजर आती हैं ये देखें शीट वन शीट टू शीट थ्री आप इन वर्कशीट्स को रिनेम ऐड या डिलीट कर सकते हैं 
ان شیٹس کے بائیں جانب آپ کو یہ مختلف ایروز نظر آ رہے ہیں ان ایروز کی بدولت آپ ورک شیٹس کو سکرول کر سکتے ہیں اور اپنی ورک بک کی پہلی یا آخری شیٹ پر جا سکتے ہیں ہارزونٹل اسکرول بار اگر آپ کی ورک بک میں زیادہ ڈیٹا ہو تو آپ اس اسکرول بار کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں اس اسکرول بار سے آپ ورک بک میں دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں موو کر سکتے ہیں پیج ویو ایکسل میں آپ تین طریقوں سے اسپریڈ شیٹ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ کو پیج ویو کے تین بٹن نظر آئیں گے نارمل ویو پیج لے آؤٹ ویو پیج بریک ویو ایکسل اوپن کریں تو بائی ڈیفالٹ ہماری ورک بک نارمل ویو میں کھلتی ہے اس میں لاتعداد سیلز اور کالمز ہوتے ہیں پیج لے آؤٹ ویو پیج لے آؤٹ ویو سے آپ ورک بک کو پیجز میں پریٹ کر کے دیکھتے ہیں پیج بریک ویو یہ ویو آپ کو ورک بک میں موجود اسپریڈ شیٹس کا اوور ویو دکھاتا ہے یہ آپ کے لیے پیج بریکس لگانے میں معاون ثابت ہوتا ہے زوم کنٹرول اس سلائڈر کی مدد سے آپ اپنی اسپریڈ شیٹ کو زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ پلس اور مائنس کے نشان آپ کو زوم پرسنٹیج کو ظاہر کرتے ہیں یہ دیکھیں سلائڈس کو موو کرنے سے آپ کی اسپریڈ شیٹ بھی زوم ان زوم آؤٹ ہو رہی ہے ورکنگ ود یور ایکسل انوائرمنٹ ریبن اینڈ کوئک ایکسیس ٹول بار ریبن اور کوئک ایکسیس ٹول بار میں آپ کو ایکسل میں کام کرنے کے لیے استعمال ہونے والی کمانڈز ملیں گی دا ریبن ریبن میں مختلف ٹیپس ہوتے ہیں ہر ٹیپ کے اندر کمانڈز کا ایک گروپ ہوتا ہے جیسے یہاں آپ کو ہوم انسرٹ پیج لے آؤٹ وغیرہ کے ٹیپس نظر آ رہی ہیں ان ٹیپس کے اندر مختلف کمانڈز کے گروپ آپ کو نظر آئیں گے ریبن کو آپ کسٹمائزڈ یعنی اپنی مرضی سے ارینج کر سکتے ہیں ٹو کسٹمائز دا ریبن آئیے آپ کو ریبن کو کسٹمائز کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں جس میں آپ اپنی مرضی کی کمانڈز کو گروپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پہلے سے موجود ڈیفالٹ ریبن کو بھی اپنی مرضی کے مطابق کسٹمائزڈ کر سکتے ہیں ریبن پر رائٹ کلک کریں کسٹمائز دا ریبن پر کلک کریں آپ کے سامنے یہ ڈائلاگ باکس کھل جائے گا اس ڈائلاگ باکس میں نیو ٹیپ کے بٹن کو کلک کریں نیو ٹیپ پر کلک کریں ایک نیا ٹیب بن جائے گا جس کے اندر نیا گروپ بھی ہوگا اس بات کو یقینی بنائیں کہ نیو گروپ کی آپشن سلیکٹڈ ہے اب اس لسٹ کے بائیں جانب کوئی ایک کمانڈ سلیکٹ کریں اور پھر ایڈ کی آپشن پر کلک کریں آپ کمانڈز کو براہ راست ڈریگ کر کے بھی اس گروپ میں ایڈ کر سکتے ہیں جب آپ ریبن میں کمانڈز کو ایڈ کر لیں تو اوکے کا بٹن کلک کریں یاد رکھیں اگر آپ کو اپنی مرضی کی کمانڈ نہ مل رہی ہو تو چوز کمانڈز فرام والی ڈراپ ڈاؤن لسٹ کو کلک کر کے آل کمانڈز کی آپشن کو منتخب کریں ٹو منیمائز اینڈ میکسیمائز دا ریبن مائکروسافٹ ایکسل 2010 میں ریبن کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ یہ یوزر کی ٹاسک کے لیے رسپانسو یا ڈائنامک ہو یعنی یہ اسکرین کی ریزولیوشن کے حساب سے منیمائز یا میکسیمائز کیا جا سکے ریبن کے اوپر انتہائی دائیں جانب اس سیرو کو کلک کریں ریبن منیمائز ہو جائے گا اب ریبن کو میکسیمائز کرنے کے لیے اسی ایرو کو دوبارہ کلک کریں جب ریبن منیمائز ہو تو آپ ٹیب کے اوپر کلک کر کے ریبن کو شو کروا سکتے ہیں اور جب آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے ہوں گے تو یہ خود بخود غائب ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ ریبن پر رائٹ کلک کر کے بھی ریبن کو منیمائز کر سکتے ہیں اور اس کو میکسیمائز کرنے کے لیے اسی ایرو پر کلک کرنا ہوگا دا کوئک ایکسس ٹول بار ریبن کے بالکل اوپر کوئک ایکسس ٹول بار ہوتی ہے اس کوئک ایکسس ٹول بار میں کامن کمانڈز ہوتی ہیں 
जिनको आप किसी भी टैब में रहते हुए आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं इस टूल बार में पहले से सेव अंडू और रिपीट की कमांड्स मौजूद होती हैं लेकिन आप इसमें अपनी आसानी के लिए अपनी मर्जी की कमांड्स को ऐड कर सकते हैं टू एड कमांड्स टू द क्विक एक्सेस टूल बार क्विक एक्सेस टूल बार के दाई जाने ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें अब इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से इन कमांड्स को सिलेक्ट करें जिन्हें आपने क्विक एक्सेस टूल बार में शामिल करना है मजीद कमांड्स के लिए मोर कमांड्स की ऑप्शन को सिलेक्ट करें बैक स्टेज व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बैक स्टेज व्यू आपको सेविंग ओपनिंग फाइल प्रिंटिंग और शेयरिंग की मुख्तलिफ ऑप्शन देता है ये बैक स्टेज व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन और एक्सेल के पुराने वर्जन्स की फाइल मेन्यू की तरह है ताहम ये सिर्फ एक मेन्यू के बजाय फुल पेज व्यू है जो हमें काम के दौरान आसानी मुहैया करता है टू गेट टू बैक स्टेज व्यू फाइल टैब पर क्लिक करें आप इन बाएं जाने वाली कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं इन ऑप्शन में आपको सेव सेव एस ओपन क्लोज इन्फो रिसेंट न्यू प्रिंट सेव एंड सेंट और हेल्प की ऑप्शन आपको नजर आएंगी आइए इन कमांड्स को देखते हैं सेव इस कमांड से आप अपने डॉक्यूमेंट या वर्कबुक को सेव कर सकते हैं सेव एस इस ऑप्शन से आप अपनी वर्कबुक को नई लोकेशन नए नाम और एक्सेल के किसी और वर्जन जिसे कंपैटिबिलिटी व्यू कहते हैं में सेव कर सकते हैं ओपन पहले से सेव्ड या बनी हुई एक्सेल वर्कबुक को खोलने के लिए क्लोज वर्कबुक को बंद करने के लिए इन्फो इन्फो की ऑप्शन से आप अपनी वर्कबुक जिसमें काम कर रहे हो कि इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इसके साथ अपनी वर्कबुक की सिक्योरिटी सेटिंग्स भी कर सकते हैं मसलन परमिशंस शेयरिंग और वर्जन मैनेजमेंट वगैरह रीसेंट इस ऑप्शन के जरिए आप हाल ही में क्रिएट की गई फाइल्स को खोल सकते हैं न्यू यहां से आप नई वर्कबुक बना सकते हैं प्रिंट इस ऑप्शन से आप अपनी वर्कबुक को प्रिंट करते हैं सेव एंड सेंड वर्कबुक को सेव करके ईमेल या वेबसाइट पर सेंड कर सकते हैं हेल्प यहां से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद या हेल्प ले सकते हैं ऑप्शंस एक्सेल में मुख्तलिफ ऑपरेशंस और इंटरफेस की सेटिंग्स को देखने या तब्दील करने के लिए एक्सिट्स एक्सिट से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बंद करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में वापस जाने के लिए दोबारा रिबन पर मौजूद किसी भी टैब पर क्लिक करें क्रिएटिंग एंड ओपनिंग वर्कबुक टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक नई ब्लैंक वर्कबुक बनाने के लिए फाइल टैब को क्लिक करें ये आपको बैक स्टेज व्यू में ले जाएगा न्यू को सिलेक्ट करें पहले से दस्तियाब टेम्पलेट्स में से ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट करें ये ऑप्शन पहले से हाईलाइटेड होगी क्रिएट पर क्लिक करें अब आपके सामने एक्सेल विंडो में ब्लैंक वर्कबुक खुल जाएगी टू ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक आइए अब देखते हैं कि पहले से बनी हुई वर्कबुक को किस तरह ओपन करते हैं फाइल टैब पर क्लिक करें ये आपको बैक स्टेज व्यू में ले जाएगा ओपन को सिलेक्ट करें एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा अब जो वर्कबुक आपने ओपन करनी है उसे सिलेक्ट करें और ओपन पर क्लिक करें अगर आपने हालिया बनाई हुई वर्कबुक को ओपन करना हो तो उसे रिसेंट वाले फाइल टैब से ओपन करें न कि ओपन वाली ऑप्शन से कंपैटिबिलिटी मोड बाज औकात आपको ऐसी वर्कबुक पर काम करना पड़ सकता है जो एक्सेल की पुरानी वर्जन्स में बनी हो मसलन 
ایکسل دو ہزار تین یا ایکسل دو ہزار وغیرہ اس قسم کی ورک بک صرف کمپیٹیبلٹی موڈ میں اوپن ہو سکتی ہے کمپیٹیبلٹی موڈ اصل میں تمام نئے اور ایڈوانسڈ فیچرز کو ڈسیبل کر دیتا ہے اور ان بیسک فیچرز کو این ایبل کر دیتا ہے جو صرف کسی ورک بک کو بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کوئی ایسی ورک بک کھولیں جو مائکروسافٹ ایکسل دو ہزار تین میں بنی ہوئی ہو تو آپ صرف وہی ٹیبس اور کمانڈز استعمال کر سکتے ہیں جو مائکروسافٹ ایکسل دو ہزار تین میں ہیں یہ دیکھیں ہم نے ایک ورک بک کو کمپیٹیبلٹی موڈ میں کھولا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسرٹ ٹیب میں موجود اسپارک لائن اور سلائسر کی آپشنز ڈسیبل ہو گئی ہیں اور صرف دو ہزار تین والی آپشنز دستیاب ہیں اس کمپیٹیبلٹی موڈ سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ورک بک کو موجودہ ورژن میں سیو کریں کیونکہ اگر آپ ایسی انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں جہاں باقی لوگ پرانے ورژن میں کام کرتے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہے کہ آپ ورک بک کو کمپیٹیبلٹی موڈ میں رہنے دیں تاکہ اس ورک بک کی فائل ایکسٹینشن تبدیل نہ ہو اور یہ ورک بک تمام لوگ آسانی سے ایکسس کر سکیں ٹو کنورٹ این ایکسل ورک بک اگر آپ مائکروسافٹ ایکسل دو ہزار دس کے تمام فیچرز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ورک بک کو مائکروسافٹ ایکسل دو ہزار دس کے فائل فارمیٹ ڈاٹ ایکس ایل ایس ایکس میں کنورٹ کر سکتے ہیں فائل ٹیپ پر کلک کریں اور بیک سٹیج ویو کو ایکسس کریں کنورٹ کمانڈ کو ڈھونڈیں اور سلیکٹ کریں آپ کے سامنے سیو ایز کا ڈائل آف باکس ظاہر ہوگا لوکیشن کو سلیکٹ کریں جہاں آپ نے اپنی فائل سیو کرنی ہے فائل کا نام دیں اور سیو کو کلک کر دیں آپ کی ورک بک نئی فائل ٹائپ کے ساتھ سیو ہو جائے گی سیل بیسکس اب آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ مائکروسافٹ ایکسل 2010 میں سیل پر کیسے کام کر سکتے ہیں تاکہ آپ ایکسل میں کام کرتے ہوئے مختلف میتھمیٹیکل آپریشنز جیسے کیلکولیٹ اینالائز اور آرگینائز وغیرہ پرفارم کر سکیں اس لیسن میں آپ سیکھیں گے کہ سیلز کو سلیکٹ کیسے کرتے ہیں ان سیلز میں کانٹینٹ یا مواد کیسے انسرٹ کرنا ہے سیل کو ڈیلیٹ کرنا سیل کو کٹ کاپی پیسٹ کرنا سیلز کو ڈریگ یا ڈراپ کرنا فل ہینڈلز کی مدد سے سیلز کو فل کرنا انٹروڈکشن ٹو سیلز اینڈ سیل کانٹینٹ سیلز مائکروسافٹ ایکسل کی ورک شیٹ کی بنیادی اکائی ہیں سیلز میں آپ ٹیکسٹ فارمیٹنگ ایٹیبیوٹس فارمولاز اور فنکشنز کو ڈیٹا کے طور پر انسرٹ کر سکتے ہیں ورک شیٹ میں موجود ان مستطیل نما یا ریکٹینگولر باکسز کو سیل کہا جاتا ہے رو اور کالم کے انٹرسیکٹنگ پوائنٹ پر سیل بنتا ہے ہر سیل کا نام اور ایڈریس ہوتا ہے جہاں کالم اور رو انٹرسیکٹ کرتے ہیں اس پوائنٹ کا جو ایڈریس بنتا ہے وہی اس سیل کا نام ہوتا ہے سیل کا ایڈریس یہاں اوپر نیم باکس میں ظاہر ہوتا ہے یہ دیکھیں سی فائیو سیل اس وقت سلیکٹڈ ہے آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ سیلز بھی سلیکٹ کر سکتی ہیں دو یا دو سے زیادہ سیلز کا گروپ سیل رینج کہلاتا ہے جب آپ ایک سے زائد سیلز کا ایڈریس دینا چاہتے ہوں تو آپ کو یہ سیل رینج مدد کرے گی جس کے ذریعے آپ ایک سے زائد سیلز کا ایڈریس دے سکتے ہیں اس طریقے میں آپ سیل رینج کے پہلے اور آخری سیل کا ریفرنس دیتے ہیں اور اس کو کالن کی مدد سے سیپریٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک سیل رینج ہے جس میں اے ون اے ٹو اے تھری اے فور اور اے فائیو سیلز ہیں تو اس سیل رینج کا ایڈریس ہوگا اے ون کولن اے فائیو یعنی اس کو نیم باکس میں اے ون کولن 
ए फाइव की शक्ल में लिखा जाएगा टू सिलेक्ट अ सेल सेल पर क्लिक करें जब आप किसी भी सेल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके गिर्द एक ब्लैक कलर का बॉर्डर बन जाता है और इसके साथ साथ कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग भी हाईलाइटेड हो जाती है माउस बटन को छोड़ें सेल सिलेक्टेड ही रहेगा जब तक आप किसी और सेल को सिलेक्ट न कर लें आप वर्कशीट में सेल्स को सिलेक्ट करते हुए कीबोर्ड की एरो कीज के साथ भी नेविगेट कर सकते हैं टू सिलेक्ट मल्टीपल सेल्स किसी भी सेल पर क्लिक करके सिलेक्ट करें अब माउस को क्लिक करते हुए ड्रैग करें आप देखेंगे कि जहां जहां से माउस ड्रैग करते हुए आगे जा रहा है वो तमाम सेल्स सिलेक्ट होते चले जा रही हैं अब माउस को छोड़ें ये देखें सिलेक्टेड सेल अब भी सिलेक्टेड हैं जब तक आप इस वर्कशीट में किसी और सेल पर क्लिक न करें सेल कंटेंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हर सेल का अपना डेटा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फॉर्मूला और फंक्शन होता है टेक्स्ट सेल्स के अंदर टेक्स्ट लेटर्स नंबर और डेट को लिखा जाता है फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स सेल का अपना फॉर्मेटिंग स्टाइल हो सकता है जिससे आप इस सेल के टेक्स्ट नंबर्स और डेट्स को अलहदा अलहदा फॉर्मेट करके डिस्प्ले कर सकते हैं मिसाल के तौर पर डेट्स को मंथ स्लैश डे स्लैश ईयर या मंथ स्लैश डे स्लैश ईयर के फॉर्मेट में डिस्प्ले किया जा सकता है कमेंट्स सेल्स के साथ आप कमेंट्स का इजाफा भी कर सकते हैं जिनमें आप अपने लिए या किसी रीडर के लिए रेफरेंस देते हैं कि इस डेटा का क्या मकसद है जिससे रिव्यू करने में आसानी होती है फॉर्म्यूलाज एंड फंक्शन सेल वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्म्यूलाज और फंक्शन की जरूरत पड़ती है मिसाल के तौर पर सम ब्रैकेट बिगेन्स सेल वन कॉमा सेल टू ब्रैकेट क्लोज एक फॉर्म्यूला है जो कि एक से जायद सेल्स के डाटा को ऐड कर सकता है टू इंसर्ट कॉन्टेंट सेल को सिलेक्ट करें अब अपने कीबोर्ड की मदद से इस सेल में डाटा डालें आप देखेंगे कि सेल में कॉन्टेंट लिखा जा रहा है इसके साथ साथ ऊपर फॉर्मूला बार में भी यही कंटेंट लिखा जा रहा है आप इस कंटेंट को फॉर्मूला बार में चेंज भी कर सकते हैं और ये इसी तरह ऑटोमेटिकली सेल में भी चेंज हो जाएगा टू डिलीट कंटेंट विद इन सेल्स जिन सेल्स में से कंटेंट आप डिलीट करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करें होम टैब में एडिटिंग के ग्रुप में क्लियर की ऑप्शन पर क्लिक करें आपके सामने ये सब मेन्यू खुल जाएगा इस मेन्यू में से क्लियर कंटेंट की ऑप्शन पर क्लिक करें आप यही काम करने के लिए अपने कीबोर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस मकसद के लिए एक सेल में से कंटेंट डिलीट करने के लिए बैक स्पेस की और एक से जायद सेल से कंटेंट क्लियर करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करें टू डिलीट सेल्स ये तो था सेल से कंटेंट डिलीट करने का तरीका अब हम आपको सेल डिलीट करने का तरीका बताते हैं जिन सेल्स को डिलीट करना हो उनको सिलेक्ट करें होम टैब में सेल्स के ग्रुप में जाएं और डिलीट की ऑप्शन को क्लिक करें यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि सेल से कंटेंट डिलीट करना और सेल को डिलीट करना इन दोनों में बहुत फर्क है अगर आप सेल से कंटेंट डिलीट करते हैं तो सेल वर्कशीट में मौजूद रहता है लेकिन अगर आप सेल को ही डिलीट कर दें तो सेल वर्कशीट से डिलीट हो जाएगा लेकिन इससे नीचे वाले सेल इसकी जगह खुद ब खुद ले लेंगे टू कॉपी एंड पेस्ट सेल कंटेंट जिन सेल को कॉपी करना हो उनको सिलेक्ट करें और होम टैब में कॉपी कमांड को तलाश करें कॉपी कमांड को क्लिक करें ये देखें सेल्स के बॉर्डर की अपेयरेंस या शक्ल तब्दील हो गई है
अब जहां और जिन सेल्स में आपने ये कंटेंट पेस्ट करना हो उनको क्लिक करें पेस्ट कमांड क्लिक करें ये देखें कॉपी किया हुआ कंटेंट पेस्ट हो गया टू कट एंड पेस्ट सेल कंटेंट जिन सेल को कट करना हो उनको सिलेक्ट करें कट कमांड पर क्लिक करें जो आपको होम टैब में क्लिप बोर्ड के ग्रुप में नजर आ रही है जहां कंटेंट पेस्ट करना हो उस सेल पर क्लिक करें पेस्ट कमांड पर क्लिक करें आपका डाटा या कंटेंट ओरिजिनल सेल से रिमूव होकर नई जगह नए सेल्स में पेस्ट हो जाएगा टू एक्सेस मोर पेस्ट ऑप्शंस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपके पास पेस्ट कमांड की चंद ऑप्शंस मसीद भी हैं जो आपको इस पेस्ट कमांड के नीचे ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करने से मिलेंगी ये ऑप्शंस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के उन एडवांस्ड यूजर्स के लिए फायदेमंद हो सकती हैं जिन्हें ऐसी वर्कशीट्स में काम करना होता है जिनमें फॉर्मूलाज एंड फॉर्मेटिंग बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो हमारे पास पेस्ट कमांड की मजीद ये ऑप्शन नजर आती हैं पेस्ट पेस्ट फॉर्मूलाज पेस्ट फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग Keep source formatting. No borders. Keep source column width. Transpose. Values and number formatting. Values and source formatting. Formatting. Paste link. Picture. Linked picture. Paste special. To access formatting commands by right clicking, जिन cells को format करना हो उनको सिलेक्ट करें इन सिलेक्टेड सेल्स पर राइट क्लिक करें एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसे आपको फॉर्मेटिंग की मुख्तलिफ ऑप्शन मिल जाएंगी टू ड्रैग एंड ड्रॉप सेल्स जिन सेल्स को मूव करना हो उनको सिलेक्ट करें अपने माउस को इन सिलेक्टेड सेल्स के बॉर्डर के किसी भी एज पर रखें ये देखें इसकी शक्ल कुछ यूं हो गई है यानी व्हाइट प्लस साइन की बजाय ये अब फोर हेडेड एरोज की सूरत में तब्दील हो गया है अब इन सिलेक्टेड सेल्स को क्लिक करें और नई जगह ड्रैग कर दें माउस को छोड़ें आप देखेंगे कि ये सिलेक्टेड सेल्स नई जगह ड्रॉप हो गए हैं टू यूज द फिल हैंडल टू फिल सेल्स जिन सेल्स या कंटेंट को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना हो उनको सिलेक्ट करें आप सेल कॉन्टेंट को उमूदन और ऊपरी यानी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली फिल कर सकते हैं माउस को फिल हैंडल्स पर पोजीशन करें क्लिक नहीं करना ये देखें माउस पॉइंटर की शक्ल कुछ इस तरह हो जाएगी यानी व्हाइट क्रॉस से अब प्लस या जमा की शक्ल का हो गया है इस फिल हैंडल को क्लिक और ड्रैग करें यहां तक के तमाम सेल्स जिनको आप फिल करना चाहते हैं वो हाईलाइटेड हो जाएं। माउस रिलीज करें और ये आपके सेल्स फिल हो गए वर्किंग विद कॉलम्स रोज एंड सेल्स बाय डिफॉल्ट एक नई वर्कबुक में हर रो और कॉलम की एक मखसूस लंबाई और चौड़ाई होती है आप हर कॉलम और रो की हाइट वेथ को अपनी जरूरत के मुताबिक मुख्तलिफ तरीकों से तब्दील कर सकते हैं टू मॉडिफाई कॉलम विथ माउस पॉइंटर को कॉलम लाइन पर लेकर जाएं जो आपको कॉलम हेडिंग पर मिलेगी आप देखेंगे कि कॉलम लाइन पर माउस पॉइंटर ले जाते ही उसकी शक्ल व्हाइट क्रॉस से डबल एरो जैसी हो जाएगी अब माउस क्लिक करें और कॉलम लाइन को ड्रैग करते हुए बाएं तरफ लेकर जाएं ये देखें कॉलम की चौड़ाई या वेथ बढ़ रही है अगर आपको किसी सेल में पाउंड साइंस नजर आए तो समझ जाएं कि इस सेल में डाटा ज्यादा है और सेल की विथ या चौड़ाई कम है जब आप इस सेल या कॉलम को बताए गए तरीके के मुताबिक चेंज करेंगे तो आपको इन पाउंड साइन की जगह डाटा या कंटेंट नजर आना शुरू हो जाएगा टू सेट कॉलम विथ विद अ स्पेसिफिक मेजरमेंट जिन कॉलम्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें 
होम टैब में फॉर्मेट कमांड पर क्लिक करें फॉर्मेट ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा कॉलम विथ को सिलेक्ट करें कॉलम विथ डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा इसमें मखसूस पैमाइश लिखें ओके का बटन क्लिक करें आप देखेंगे कि वर्कशीट के तमाम सेल्स की विथ चेंज हो जाएगी फॉर्मेट ड्रॉप डाउन मेन्यू से ऑटो कॉलम विथ की ऑप्शन को सिलेक्ट करें वर्कशीट के तमाम सेल्स की विथ खुद ब खुद ऑटो एडजस्ट हो जाएगी और तमाम टेक्स्ट कंटेंट खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा टू इंसर्ट रोज जिस रो से नीचे नई रो इंसर्ट करनी हो उसे सिलेक्ट करें सिलेक्शन के लिए लेफ्ट नंबर पर क्लिक करें होम टैब से इंसर्ट कमांड पर क्लिक करें आपकी वर्कशीट में नई रो का इजाफा हो जाएगा जब आप एक्सेल शीट में नई रो कॉलम या सेल्स का इजाफा करते हैं तो आपको नए इंसर्टेड सेल्स के साथ इंसर्ट ऑप्शन बटन नजर आएगा इस बटन के जरिए आप मुंतखब कर सकते हैं कि आपने इन नए सेल्स रोज या कॉलम्स को कैसे फॉर्मेट करना है फॉर्मेटिंग की मजीद ऑप्शन तक रसाई के लिए इस इंसर्ट ऑप्शन बटन पर माउस लेकर जाए और उस पर बने ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें टू इंसर्ट कॉलम्स जिस कॉलम के आगे या पहले आपने नया कॉलम एड करना हो उसको सिलेक्ट करें मिसाल के तौर पर अगर आपने ए और बी के दरमियान कॉलम ऐड करना हो तो कॉलम बी को सिलेक्ट करेंगे होम टैब पर इंसर्ट कमांड पर क्लिक करें ये देखें आपकी वर्कशीट में एक नया कॉलम ऐड हो गया है बाय डिफॉल्ट जो नया कॉलम ऐड होता है इसकी फॉर्मेटिंग इसके लेफ्ट या बाएं जाने वाले कॉलम की तरह ही होती है लेकिन फॉर्मेटिंग की मजीद ऑप्शंस के लिए माउस को इंसर्ट ऑप्शंस बटन पर हॉवर करके उसके ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें जब आप रोज या कॉलम्स का इजाफा करते हैं तो इस बात को यकीनी बनाएं कि उसे अगली रो या कॉलम की हेडिंग सिलेक्ट हो ताकि उस रो या कॉलम में तमाम सेल्स सिलेक्टेड हों क्योंकि अगर आप किसी रो या कॉलम में एक सेल को सिलेक्ट करेंगे तो उसके नतीजे में सिर्फ एक सेल ही इंसर्ट होगा टू डिलीट रोज जिन रोज को डिलीट करना हो उनको सिलेक्ट करें होम टैब से डिलीट कमांड पर क्लिक करें ये देखिए वर्कशीट से सिलेक्टेड रोज डिलीट हो गई हैं टू डिलीट कॉलम्स जिन कॉलम्स को डिलीट करना हो उनको सिलेक्ट करें होम टैब से डिलीट कमांड पर क्लिक करें आपकी वर्कशीट से सिलेक्टेड कॉलम डिलीट हो गए हैं रैपिंग टेक्स्ट एंड मर्जिंग सेल्स बाजात ऐसा होता है कि सेल्स में डाटा या कंटेंट इतना ज्यादा होता है कि हम उसे ठीक तरह से रीड नहीं कर पा रहे होते तो हमें टेक्स्ट रैपिंग की जरूरत पड़ती है टेक्स्ट रैप आपके कंटेंट को सेल में मल्टी लाइन्स की सूरत में अरेंज कर देता है यानी एक सेल का सारा कंटेंट आसानी से रीडेबल हो जाता है टू रैप टेक्स्ट जिन सेल्स को रैप करना हो उनको सिलेक्ट करें होम टैब से रैप टेक्स्ट की कमांड को मुंतखब करें आप देखेंगे कि इन सेल्स में मौजूद कंटेंट रैप हो गया है और अब हम इसे आसानी से रीड कर सकते हैं अगर आप टेक्स्ट रैपिंग को खत्म करना चाहते हैं तो इसी कमांड रैपिंग को रीक्लिक करें आपका टेक्स्ट अनरैप हो जाएगा टू मर्ज सेल्स यूजिंग द मर्ज एंड सेंटर कमांड जिन सेल्स को मर्ज करना हो उनको सिलेक्ट करें होम टैब से मर्ज एंड सेंटर कमांड पर क्लिक करें मुंतब शुदा सेल्स मर्ज हो जाएंगे और उनमें टेक्स्ट भी सेंटर्ड हो जाएगा अगर आप मर्जिंग नहीं चाहते तो मर्ज एंड सेंटर को रीक्लिक करें मर्ज शुदा सेल्स दोबारा अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाएंगे टू एक्सेस मोर मर्ज ऑप्शन अब हम होम टैब पर मर्ज एंड सेंटर कमांड के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करके मर्जिंग की मजीद ऑप्शन को देखते हैं
इस ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करने से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा जिसमें आपको ये ऑप्शंस मिलेंगी मर्ज एंड सेंटर ये सिलेक्टेड सेल्स को मर्ज करके एक ही सेल बना देता है मर्ज अक्रॉस सिलेक्टेड सेल्स की हर रो को मर्ज करके एक बड़ा सेल बना देता है ये उस वक्त बहुत मुफीद होता है जब एक से ज्यादा रोज को मर्ज करना चाहें मर्ज सेल्स सिलेक्टेड सेल्स को मर्ज करके एक सेल बना देता है अनमर्ज सेल्स मुंतखब करता या सिलेक्टेड सेल्स को अनमर्ज कर देता है फॉर्मेटिंग सेल्स याद रखें कि ऐसी स्प्रेडशीट्स जो फॉर्मेटेड ना हो उन्हें रीड करने या पढ़ने में बहुत दुश्वारी होती है और ये एक रीडर के जहन पर बहुत बुरा असर डालती है फॉर्मेटेड टेक्स्ट और फॉर्मेटेड सेल्स एक स्प्रेडशीट की विजिबिलिटी को एनहेंस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स इस लेसन में आप सीख सकेंगे कि टेक्स्ट और सेल्स का रंग और स्टाइल किस तरह तब्दील किया जाता है टेक्स्ट को एलाइन कैसे करते हैं नंबर और डेट्स पर स्पेशल फॉर्मेटिंग किस तरह अप्लाई करते हैं फॉर्मेटिंग टेक्स्ट रिबन में आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से फॉन्ट अलाइनमेंट स्टाइल वगैरह की कमांड्स मिलेंगी फॉन्ट की कमांड से आप स्टाइल साइज और कलर को चेंज कर सकते हैं अलाइनमेंट कमांड से आप ये तयन करते हैं कि हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली सेल्स में टेक्स्ट किस तरह से जाहिर किया जाएगा नंबर कमांड्स से आप नंबर और डेट्स की डिस्प्ले सेटिंग चेंज कर सकते हैं टू चेंज द फॉन्ट जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें होम टैब में फॉन्ट स्टाइल्स के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें तो फॉन्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा माउस को मुख्तलिफ फॉन्ट्स पर हावर करके अपनी पसंद और जरूरत के मुताबिक फॉन्ट स्टाइल को मुंतब करें टू चेंज द फॉन्ट साइज जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें होम टैब में फॉन्ट साइज के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें ये फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल गया मुख्तलिफ फॉन्ट साइजेस पर माउस हॉवर करके अपनी मर्जी और जरूरत के मुताबिक फॉन्ट साइज सेट करें जब आप माउस हॉवर करते हैं तो फॉन्ट साइज का लाइव प्रीव्यू आपकी वर्कशीट में नजर आ रहा होता है जिसे देखते हुए आप फॉन्ट साइज का इंतखाब आसानी से कर सकते हैं फॉन्ट साइज का इंतखाब करके क्लिक करें आप फॉन्ट साइज को ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट कमांड से भी कम या ज्यादा कर सकते हैं टू यूज द बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन कमांड जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें अब होम टैब में फॉन्ट्स ग्रुप से बोल्ड इटैलिक या अंडरलाइन कमांड्स को क्लिक करें टू एड अ बॉर्डर जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें होम टैब के अंदर फॉन्ट्स ग्रुप में यहाँ बॉर्डर्स कमांड के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें बॉर्डर ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा यहां से अपनी मर्जी का बॉर्डर स्टाइल मुंतखब करें आप बॉर्डर का स्टाइल लाइन कलर लाइन स्टाइल भी अपनी मर्जी का सेट कर सकते हैं इसके लिए आप ड्रॉ बॉर्डर्स की कमांड से अपनी मर्जी का बॉर्डर ड्रॉ करें और बॉर्डर लाइन स्टाइल वगैरह अपनी जरूरत के मुताबिक सेट करें टू चेंज फॉन्ट कलर जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें होम टैब के अंदर फॉन्ट कलर के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें फॉन्ट कलर मेन्यू खुल जाएगा माउस को मुख्तलिफ फॉन्ट कलर्स पर हॉवर करके अपनी पसंद और जरूरत के मुताबिक फॉन्ट कलर को मुंतखब करें फॉन्ट कलर मेन्यू से आप मोर कलर्स की ऑप्शन पर क्लिक करके मजीद कलर्स को मुंतखब कर सकते हैं टू एड अ फिल कलर जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें होम टैब के अंदर फॉन्ट्स ग्रुप में फिल कलर कमांड के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें फिल कलर मेन्यू खुल जाएगा 
مختلف فل کلرز پر ماؤس ہاور کر کے اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق فل کلر سیٹ کریں جب آپ ماؤس ہاور کرتے ہیں تو فل کلر کا لائف پریویو آپ کی ورکشیٹ میں نظر آ رہا ہوتا ہے جسے دیکھتے ہوئے آپ اپنی مرضی کے فل کلر کا انتخاب آسانی سے کر سکتے ہیں ٹو چینج ہورزونٹل ٹیکسٹ الائنمنٹ جن سیلس کو موڈیفائی کرنا ہو ان کو سلیکٹ کریں ہوم ٹیپ میں موجود الائنمنٹ گروپ کے اندر آپ کو یہ تین آپشنز نظر آئیں گی الائن ٹیکسٹ لیفٹ الائن ٹیکسٹ لیفٹ سے سیل میں موجود ڈیٹا لیفٹ الائن ہو جاتا ہے سینٹر اس کمانڈ سے سیل میں موجود ڈیٹا یا کانٹینٹ سیل کے درمیان یا سینٹر میں الائن ہو جاتا ہے الائن ٹیکسٹ رائٹ اس سے سیل کا ڈیٹا دائیں یا رائٹ سائڈ پر الائن ہو جاتا ہے ٹو چینج ورٹیکل ٹیکسٹ الائنمنٹ جن سیلز کو موڈیفائی کرنا ہو ان کو سلیکٹ کریں الائنمنٹ گروپ میں آپ کے پاس تین آپشنز ہیں ٹاپ الائن اس آپشن سے سیل میں لکھا کانٹینٹ سیل کے ٹاپ پر الائن ہو جاتا ہے مڈل الائن مڈل الائن سے سیل ڈیٹا مڈل میں الائنڈ ہو جاتا ہے اس سے سیل میں لکھا گیا ٹیکسٹ یا ڈیٹا سیل کے نیچے الائنڈ ہو جاتا ہے بائی ڈیفالٹ کسی بھی ورک شیٹ میں نمبرز سیلز میں باٹم رائٹ الائنڈ ہوتے ہیں جبکہ ٹیکسٹ یا الفاظ سیل میں باٹم لیفٹ الائنڈ ہوتے ہیں فارمیٹنگ نمبرز اینڈ ڈیٹس مائیکروسافٹ ایکسل کا سب سے بڑا فیچر یہ ہے کہ آپ اس میں نمبر اور ڈیٹس کو کئی مختلف طریقوں سے فارمیٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ نمبر کو کرنسی سمبلز ڈیسیمل یا پرسینٹ سمبلز کے حساب سے فارمیٹ کر سکتے ہیں ٹو فارمیٹ نمبرز اینڈ ڈیٹس جن سیلز کو موڈیفائی کرنا ہو ان کو سلیکٹ کریں ہوم ٹیب میں نمبر فارمیٹ کمانڈز گروپ میں اس ڈراپ ڈاؤن ایرو پر کلک کریں اس ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سے اپنی مرضی کا نمبر فارمیٹ منتخب کریں کچھ نمبر فارمیٹس کے لیے آپ کو انکریز ڈیسیمل یا ڈیکریز ڈیسیمل کی کمانڈز کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے یہ کمانڈز آپ کو نمبر فارمیٹ میں یہاں ملیں گی اب ہم آپ کو نمبر فارمیٹ کے ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں نظر آنے والی آپشنز کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں جنرل بائی ڈیفالٹ ورک شیٹ کا ہر سیل اسی جنرل فارمیٹ سیٹنگ پر سیٹ ہوتا ہے یعنی جب آپ کسی بھی سیل میں ڈیٹا انسرٹ کرتے ہیں تو ایکسل بائی ڈیفالٹ اس ان پٹ کو جنرل فارمیٹنگ میں لکھتا ہے نمبر اس فارمیٹ میں نمبرز ڈیسیمل کی صورت میں لکھے جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے سیل فارمیٹ اگر نمبر پر سیٹ کیا ہوا ہو اور آپ کسی سیل میں فور لکھیں تو ایکسل اس کو خود بخود بدل کر فور پوائنٹ زیرو زیرو لکھ دے گا کرنسی کرنسی فارمیٹ میں نمبر کو کرنسی کے طور پر ایزیوم کیا جاتا ہے اور آپ کوئی بھی نمبر جب کسی سیل میں انٹر کریں گے تو ایکسل اس کو کرنسی کے طور پر لکھے گا مثال کے طور پر اگر آپ نے نمبر فارمیٹنگ کرنسی پر سیٹ کی ہو اور کسی سیل میں چار لکھیں تو ایکسل اس کو کرنسی کے فارمیٹ میں کچھ یوں لکھ دے گا اکاؤنٹنگ اس فارمیٹ میں بھی ویلیوز کو کرنسی کی شکل میں ہی لکھا جاتا ہے لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ کرنسی سمبل اور ڈیسیملز کو خاص طور پر رائٹ right اور لیفٹ الائن کیا جاتا ہے یہ فارمیٹنگ لمبی اکاؤنٹنگ لسٹ کو پڑھنے میں مددگار ہوتا ہے شارٹ ڈیٹ یہ فارمیٹ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے مثال کے طور پر اگست ایٹ 2014 کو یوں لکھا جائے گا 8 سلیش ایٹ سلیش ٹو تھاؤزینڈ لانگ ڈیٹ لانگ ڈیٹ فارمیٹ میں 
डेट्स को पूरी तफसील से लिखा जाता है जैसे वीक डेज कॉमा मंथ कॉमा ईयर्स डी डी कॉमा एम कॉमा वाई 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 टाइम इस फॉर्मेट में टाइम को यूं लिखा जाता है आवर्स कॉलन मिनट्स कॉलन सेकेंड्स एच एच कॉलन एम एम कॉलन एस एस और ए एम या पी एम नोट्स परसेंटेज परसेंटेज फॉर्मेट में डाटा को परसेंट साइन के साथ लिखा जाता है मिसाल के तौर पर अगर आप पॉइंट सेवन फाइव लिखते हैं तो परसेंटेज फॉर्मेट इसको सेवेंटी फाइव पॉइंट जीरो जीरो परसेंट की शक्ल में लिखेगा फ्रैक्शन इस फॉर्मेट में डाटा को फॉरवर्ड स्लैश के साथ लिखा जाता है मिसाल के तौर पर अगर आपने फ्रैक्शन फॉर्मेट सेट किया हुआ है और एक सेल में एक बटा चार एंटर करते हैं तो वो एज इट इज यानी उसी तरह लिखा जाएगा लेकिन अगर आपकी फॉर्मेट सेटिंग जनरल हो तो एक्सेल इसको डेट समझेगा और इस फिगर को बदलकर फोर जनवरी लिख देगा साइंटिफिक इस फॉर्मेट में नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशंस में लिखा जाता है मिसाल के तौर पर अगर आप एक सेल में एक लाख चालीस हजार लिखें तो आपको इसके नतीजे में एक आशारिया चार सिफर ई जमा सिफर पांच लिखा नजर आएगा बाय डिफॉल्ट एक्सेल किसी भी वैल्यू को जो अददी निजाम में बहुत बड़ी हो उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देता है टेक्स्ट इस फॉर्मेट में नंबर्स को टेक्स्ट के तौर पर ट्रीट किया जाता है यानी आप जो वैल्यू या फिगर किसी सेल में लिखेंगे एक्सेल इसमें कोई तब्दीली नहीं करेगा और वो वैल्यू जो कि तू लिखी जाएगी बाय डिफॉल्ट एक्सेल इसी फॉर्मेट पर सेट होता है मोर नंबर फॉर्मेट्स ये ऑप्शन आपको नंबर फॉर्मेट ड्रॉप डाउन लिस्ट में सबसे आखिर में लिखी मिलेगी इस ऑप्शन के जरिए आप नंबर फॉर्मेट को कस्टमाइज कर सकते हैं मिसाल के तौर पर आप यूएस डॉलर साइन को किसी और करेंसी या पीकेआर में तब्दील कर सकते हैं इसी तरह आप डेसिमल प्लेसेस को भी चेंज कर सकते हैं